இப்போ நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்சுவல நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது சில புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த ஹெட்டிங்கை வந்து இன்கம் ஆஃப் அதர் பர்சன்ஸ் இன்க்ளூடட் இன் அசஸ்இஸ் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இப்போ இந்த கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போமா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசஸி இருக்கார் அசஸினா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் யார் பே பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் நம்ம அசஸின்னு சொல்லுவோம் அந்த அசஸி எப்போவுமே என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவர் ப்ரீவியஸ் இயரில் என்ன இன்கம்லாம் ஏர்ன் பண்ணாரோ அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுவார் ஆட் பண்ணும்போது அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய டோட்டல் இன்கம் ஓகேவா அந்த டோட்டல் இன்கமுக்கு ஸ்லாப் ரேட் படி என்ன பண்ணுவார்னா டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணுவார் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவருக்கு நிறைய இன்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய ஐ மீன் ஹையர் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து அவர் பே பண்ணணும் ஓகேவா அப்போது நிறைய இன்கம் இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஹையர் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து பே பே பண்ணணும் அப்போ இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேரக்ட் டேக்ஸுங்கிறது தட் மீன்ஸ் இன்கம் டேக்ஸுங்கிறது ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸ் ஸோ அதனால தான் அப்போ என்ன பண்ணார்னா அப்போ நம்ம நிறைய இன்கம் வச்சுருந்தோம்னா நிறையலாம் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த இன்கமில் இன்கம் அவர் வச்சுருக்கக்கூடிய இன்கமையோ இல்லை சம் அசட்ஸையோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் அப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த இன்கம் கையில் வராதுல்ல அப்போ நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ண வேண்டாம்லான்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரான்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாராம் அவரோட ரிலேட்டிவ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாராம் ஓகேவா அப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண உடனே இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவரோட டேக்ஸ் பேர்டன் கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு அப்போ கம்மியாகும் போது பாருங்கள் இப்படி ஒவ்வொருத்தங்க அப்படி அவங்களோட டேக்ஸ் பேர்டனை கம்மி பண்ணணும் கம்மி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் ரெவன்யூ வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா கிளப்பிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷனை வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா இவங்க டேக்ஸ் அவாய்டன்ஸ் பண்ணுறாங்க டேக்ஸ் கட்டக்கூடாது நிறைய கட்டக்கூடாது கம்மியாக கட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் தாட்டில் அசசி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் கிளப்பிங்கிற ப்ரொவிஷனை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் கீழே அசசி ஏதாவது பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபரி ஓகேவா டிரான்ஸ்ஃபரி அப்படின்னா யார் அப்படின்னா யாருக்கு அவர் கொடுத்தாரோ அவர் தான் டிரான்ஸ்ஃபரி அந்த டிரான்ஸ்ஃபரி ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய இன்கமையும் யாரோட இன்கமோடு சேர்த்துக்கிட வேண்டியது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அசசியோட இன்கமோடு சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுதாங்கன்னா டேக்ஸ் பே பண்ண சொல்லுதாங்க ஓகேவா அதுக்கு பேர் தான் கிளப்பிங் ஆஃப் இன்கம் ஸோ நார்மலி அண்ட் அசசி இஸ் டேக்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ஓன் இன்கம் ஒன்லி அண்டர் கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் அசசி மே பி டேக்ஸ் ஃபார் த இன்கம் அக்ரூடு டு அதர் பர்சன் ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கிளப்பிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னோட்டி ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜென்ரல் ரூல்ஸ் தான் என்ன சொல்லிருக்காங்க அந்த இன்கம் யார் ரிசீவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண ஆள் தான் ரிசீவ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி தானே அப்போது அவங்க ரிசீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த இன்கம்மை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணுங்கள் ஏன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபரி ஏர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இன்கம்மை மொத்தத்தையும் கொண்டு நீங்கள் அப்படியே என்ன பண்ணிக்கிட வேண்டாம்னா கிளப் பண்ணிக்கிட வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இன்கம்மை ஃபஸ்ட்டு ரிசிப்பியண்ட்டை கையிலே என்ன பண்ணுங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்கமுக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அலோ சொல்லியிருக்காங்களோ ஆஸ் பர் த ஆக்ட் படி என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிடக்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் டிடக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் வரும் தெரியுமா பேலன்ஸ் நெட் இன்கமாகவும் இருக்கலாம் நெட் லாஸாகவும் இருக்கலாம் நெட் இன்கமாக இருந்தாலும் சரி நெட் லாஸாக இருந்தாலும் சரி கிளப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ஓகே வாங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷிவான் ஒருத்தர் இருக்கார் ஓகேவா அவர் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவர்கிட்டக்க இருக்க அவர் வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் உள்ள ரெண்டல் இன்கம்மை வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவரோட ஒய்ஃப் வந்து சிவகாமிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு ஓகே வாங்க அப்போ அந்த சிவகாமிங்கிறவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா ரெண்ட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஏன் இவர் அவங்க அவங்களுக்கு அந்த வந்து ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் உள்ள அந்த ரெண்ட்டு இன்கம்மை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணார்னா டேக்ஸ் பர்டனை கம்மி பண்ணணுங்கிற காரணத்துக்காக தான் பண்ணாங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பர்டன் கம்மி பண்ணணும் தானே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக
இன்கம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்போம் நம்மளால் சிவகாமியோட கையில் கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த நெட் இன்கமாக தான் சிவாவோட கையில் என்னாகப்படும் அப்படின்னா கிளப்பாகப்படும் ஓகேவாங்க அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க நான் அப்படியே சொல்லிவிட்டேன் நெட் இன்கமாக இருந்தாலும் கிளப் பண்ணிக்கணும் நெட் லாஸாக இருந்தாலும் கிளப் பண்ணிக்கலாம் அதான் செகண்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளப்பிங் ஷால் பி மேட் ஹெட்வைஸ் ஹெட்வைஸாக தாங்க கிளப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் மைனர் சைல்ட் ஷால் பி கிளப்ட் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் பேரண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஒரு பேரண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க மைனர் சைல்டு பேரில் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க அப்போ அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணாலே நம்மளுக்கு என்ன கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை யார் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா மைனர் சைல்டு ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த மைனர் சைல்டுக்குள்ளே இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது எந்த ஹெட்டுக்கு கீழே போகும் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸுங்கிற ஹெட்டு கீழே தான் நாங்கள் போகும் அப்போது இந்த மைனர் சைல்டு ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்க யாரை டேக்ஸ் பே பண்ணணும்னா பேரண்ட்டு தான் டேக்ஸ் பே பண்ணும் அப்போ பேரண்ட்டோடைய இன்கமோட இந்த மைனர் சைல்டோடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா கிளப் பண்ணணும் எந்த ஹெட்டு கீழேனா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ் கீழே மாற்றி ஹெட்டை என்ன பண்ணிடறாதீங்கன்னா கிளப் பண்ணிடறாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்கமுக்குள்ளே என்னெல்லாம் டிடக்ஷன்ஸ் உண்டோ செக்ஷன் சிக்ஸ் ஏ கீழே உண்டோ அது எல்லாமே நம்ம அலோ பண்ணிக்கலாம் ஓகேவாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது செக்ஷன் சிக்ஸ்டி செக்ஷன் சிக்ஸ்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்கம் வித்தவுட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் அசட் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் அப்ளே சொல்கிறேன் டிரான்ஸ்ஃபரில் ரெண்டு பர்சன்ட் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஒன்று டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் இன்னொன்று டிரான்ஸ்ஃபரி யார் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் யார் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க டிரான்ஸ்ஃபரி ஓகேவாங்க இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இன்கம்மை மட்டும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த இன்கம் எதுலேருந்து வருதோ அந்த அசட் அவர் வந்து என்ன பண்ணவே இல்லைனா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவே இல்லையா அப்போ கிளப்பிங்கிற ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகப்படுமானா அப்ளை ஆகப்படும் எப்போ அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனுச்சுன்னா அண்ட் அசசி ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அண்ட் அசசி ஓன்ஸ் அசட் அந்த அசட்டை யார் ஓன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அசசி ஓன் பண்ணியிருக்கணும் த ஓனர்ஷிப் ஆஃப் அண்ட் அசட் இஸ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பை ஹிம் அசட்டில் உள்ள இன்கம்மை தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஆனால் அசட்டோடைய ஓனர்ஷிப் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கக்கூடாது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கக்கூடாது தேர்ட் பாயிண்ட் த இன்கம் ஃப்ரம் த அசட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எனி பர்சன் அண்டர் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு ஒன்று நடக்கனாலே கண்டிப்பாக என்ன நடக்குமோது டாக்ஸ் பே பண்ணணும் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா அப்போ அங்கே கிளப்பிங்கிறதே வராது இப்போது இந்த மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைனால் கிளப்பிங் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை கிளப்பிங்கிற ப்ரொவிஷன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஹேவிங் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் த இன்கம் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி தட் இஸ் ரெண்டல் இன்கம் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் ஒய் எக்ஸுங்கிறவர் அவருடைய ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை என்ன பண்ணுறாருன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை பண்ணலை அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரக்கூடிய இன்கம்மை தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு யார் கிட்டக்கனா மிஸ்டர் ஒய்ங்கிற அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்டக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு அந்த ரெண்டல் இன்கம் மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு வித்தவுட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கவே இல்லை அவர்கிட்ட தான் இருக்குது எக்ஸ்டே தான் இருக்கும் எக்ஸ் சாரி எக்ஸோட பேரில் தான் அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஒன்லி இன்கம் மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு இப்போ கிளப்பிங்கிற ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகப்படுமானா செக்ஷன் சிக்ஸ்டியை பார்க்கணும் அசசி தான் அந்த அசட்டை ஓன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓனர்ஷிப்பை கொடுக்கல அவர் இன்கம்மை மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காரு அப்போ செக்ஷன் சிக்ஸ்டி வந்து இந்த இதுக்கு அப்ளை ஆகப்படும் அப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபரியான ட்ரான்ஸ்ஃபரியார் இந்த ஒய் அந்த ரெண்டல் இன்கம் ஏன் பண்ணாலும் அந்த அந்த ரெண்டல் இன்கமுடைய நெட் இன்கம்மை யாரோட இன்கமோட கிளப் பண்ணப்படணும்னா எக்ஸோட இன்கமோட கிளப் பண்ணப்படணும் அதை இங்கே சொல்லியிருக்கு த இன்கம் ஆஃப் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கிளப்ட் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே வந்து ஓனர்ஷிப்பு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை அண்டு எதுவும் வந்து அசட்டை வந்து ஓன் பண்ணியிருக்கிறது அசசி தான் இன்கம்மை மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒன்று ரெவோக்கபிள் இன்னொன்று இர்ரெவோக்கபிள் ட்ரான்ஸ
இதே இது ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் தான் இருவர்கள் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா உன்னோட லைஃப் டைம் வரைக்கும் நீ வாழும் காலம் வரைக்கும் நான் வாங்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார்னா அதுக்கு பேர் இரவக்கபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்போ இரவக்கபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருந்தால் டிரான்ஸ்ஃபரிக்கு தான் அது என்ன ஆகப்படும்னா டாக்ஸபிள் ஆகப்படும் ஓகேவாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஷங்கர் டிரான்ஸ்ஃபர் எ ப்ராப்பர்ட்டி டு ஷாம் சரியா சங்கருங்கிறவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஷாமுங்கிறவருக்கு கொடுத்துருக்காங்களாம் ஓகேவா ஹவவர் ஷங்கர் ஹேஸ் ரைட் டு ரிவோக் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் டியூரிங் த லைஃப் டைம் ஆஃப் ஷாம் இப்போ பாருங்கள் ஷங்கர் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ஷாம்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஷாமுடைய ஓகேவா ஷாமுடைய லைஃப் டைமுக்குள்ளே வாழும்போது அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை திருப்பி வந்து வாங்கிட்டாங்கன்னா யார் வாங்கிட்டா ஷங்கர் வாங்கிட்டாரு அதான் ரைட் ஒரு வக்த் திருப்பி வாங்கிட்டாங்க கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா ரிவோக்கபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்போ ரிவோக்கபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா யார் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபராக தான் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஈவன் ஷாம் அந்த பெனிஃபிட்ஸை என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருப்பா ரிசீவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருப்பார் அந்த இன்கமுக்கு யாரோட இன்கமோட கிளப் ஆகப்படும்னா ஷங்கரோட இன்கமோட கிளப் ஆகப்படும் ஷங்கர் தான் அதுக்கு டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ ரிவோக்கபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருந்தால் கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகப்படும் ரெண்டாவது பாருங்கள் சுரேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு எ ட்ரஸ்ட் சுரேஷுங்கிறவங்க ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே யார் கொடுத்தா சுரேஷ் அப்போ சுரேஷ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபராக ட்ரஸ்ட் யார் ட்ரான்ஸ்ஃபரி ஏன் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் மணி டில் ஹிஸ் டெத் மணியுடைய பெனிஃபிட்டுக்காக ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க மணியோ வந்து உயிரோடு இருக்கும் காலம் வரைக்கும் ஓகேவா அவனுடைய டெத்து வரைக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மூலமாக வரக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸை என்ஜாய் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக ட்ரஸ்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் வாங்கவே மாட்டாங்கல்ல அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா இரவக்கபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்போ இரவக்கபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா யாரை டேக்ஸ் பே பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் டேக்ஸ் பே பண்ணணும் அதை இங்கே கொடுத்துருக்கு த ஸ்டில் த டெத் ஆஃப் மணி த இன்கம் ஃப்ரம் சச் ப்ராப்பர்ட்டி ஷேல் பி டேக்ஸபிள் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரி தட் இஸ் ட்ரஸ்ட்டுக்கு தான் அந்த டேக்ஸ் ஆகப்படும் இப்போ என்ன ஆயிட்டுனா மணி செத்துட்டாங்க அப்படின்னா கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகுமானா ஆகாது ஏன்னா அந்த அசட் யார்ட்டே பேக் வந்துடும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்ட்டே வந்துடும் அப்புறம் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிடும் அவரே வச்சுக்கலாம் அவரே என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணிக்கிடுவார் அப்போ கிளப்பிங்கிற ப்ரொவிஷன் என்ன ஆகப்படாதுன்னா அப்ளிகபிள் ஆகப்படாது அப்போது ரிவோக்கபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருந்தால் கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகும் இரவோக்கபிள் இர்ரெவோக்கபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருந்தால் கிளப்பிங்கிற ப்ரொவிஷன் வந்து என்ன ஆகப்படாதுன்னா அப்ளிகபிள் ஆகப்படாது ஸோ இது வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீயில் உள்ள எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே வாங்க நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சப் செக்ஷன் ஒன் சப் கிளாஸ் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெமுனரேஷன் டு ஸ்பவுஸு ஒரு ஸ்பவுஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெமுனரேஷன் அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் அசசி ஹிம்செல்ஃப் அசசி ஹிம்செல்ஃப்னால் உங்களுக்கே தெரியும் யார் டேக்ஸ் பே பண்ணுறாரோ அவர் மட்டுமோ இல்லை அவரும் அவருடைய ரிலேட்டிவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுருக்காங்க எங்கே அப்படின்னா எய்தர் கம்பெனிலேயோ ஆர் அதர் தன் கம்பெனிலேயோ வச்சுருக்காங்க அதர் தன் கம்பெனினா ஃபேம் ஏஓபி அந்த மாதிரி இதில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்னா முதல்ல மீனிங் தெரியணும்லா கம்பெனியை பொறுத்தளவுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னென்னா எதர் அவர் மட்டுமோ இல்லை அவரும் அவரோட ரிலேட்டிவும் சேர்ந்து வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ அப்படின்னா கம்பெனியில் கம்பெனியோட ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் இவங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மோர் தென் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் எப்போனாலும் ஓகேவா எனி டைமில் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போது சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே இது கம்பெனி இல்லை அதர் தன் கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல ப்ராஃபிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே ஈக்விட்டின்னு சொல்லுவாங்க கம்பெனினா ஈக்விட்டி இப்போ அதர் தன் கம்பெனியை பொறுத்தளவு ப்ராஃபிட் ஸோ பர்சன்டேஜ் சேஞ்சஸ் கிடையாது ஸோ ப்ராஃபிட்டில் மோர் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் எப்போமோ எனி டைமில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம பார்ப்போங்க வித்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ரிலேட்டிவ்னா முதல்ல யார் நம்மளுக
அசசி மட்டுமோ இல்லை அவரும் அவருடைய ரிலேட்டிவ் சேர்ந்து கம்பெனிலேயோ இல்லை அதர் தென் கம்பெனிலேயோ சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா கிளப்பிங்கிற ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆகப்படுமா படாதா அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்பவுஸ் ஹேவிங் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கம்பெனி ஆர் அதர் தென் கம்பெனி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ஸ்பவுஸுங்கிற இடத்துல ஹஸ்பண்டை வச்சு சொல்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மிஸ்டர் விக்னேஷ் ஹேஸ் ஏ ஆ சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் சரியா விக்னேஷுங்கிறவருக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எங்கள் கம்பெனியில் இருக்கான் ஓகேவா கம்பெனியில் இருக்குது அப்போ கம்பெனிங்கும் போது நம்ம அங்கே என்ன இருக்கும் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இருக்கும் இந்த ஈக்விட்டி ஷேரில் இவர் எவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்போது கம்பெனியை பொறுத்தவரை எவ்வளோ இருக்கணும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மோர் தன் இருந்தாலே சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அவர்கிட்ட எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஓகேவா அதனால தான் இங்கே சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப் மிஸ் விஜி மிஸ்ஸஸ் விஜி ஓகேவா விஜிங்கிறது விக்னேஷுடைய ஒய்ஃப் அவங்க இஸ் ரிசீவிங் சேலரி ஓகே வாங்க இது வரைக்கும் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேவா ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃப்ரம் திஸ் கம்பெனி சாரி இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணி பார்ப்போம் விஜய்ங்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் வச்சுருக்க ஹஸ்பண்ட் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சுருக்கக்கூடிய கம்பெனியில் இருந்து விஜய்ங்கிறவங்களுக்கு சேலரி வருது அப்படின்னா என்ன செய்யணும் பார்க்கும் புரியுதாங்க இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா முன்னால் உள்ளது பாருங்கள் இப்போ விக்னேஷுங்கிறவருக்கு சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்பெனியில் இருக்குது அதே கம்பெனியிலேருந்து அவங்களுடைய ஸ்பவுஸுக்கு ரெமினரேஷன் இல்ல கமிஷனோ அல்லது ஃபீஸோ ரிசீவ் பண்றாங்க அது வந்து கேஷாவும் ரிசீவ் பண்ணலாம் அல்லது எப்படி ரிசீவ் பண்ணலாம்னா கைண்டாவும் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா கேஷ் எதர் இன் கேஷாவோ கைண்டாவும் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரிசீவ் பண்ண ரெமினரேஷன் கமிஷன் ஃபீஸ் எல்லாமே அந்த விஜி விஜி தான ஒய்ஃப் விஜியோடைய டெக்னிக்கல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்லான்ங்கறத பார்க்கணும் ஆமா டெக்னிக்கல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில் மூலமா தான் வாங்கியிருக்காங்கனா விஜி தான் அதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணும் எதுக்கு அவங்க ரிசீவ் பண்ண ரெமினரேஷன் ஆர் கமிஷன் ஆர் ஃபீஸ் அவங்க தான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும் ஓகே வாங்க சப்போஸ் இல்ல இல்ல அது அவங்களுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்லே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சமாக இருந்தா அந்த ஒய்ஃப் ரிசீவ் பண்ண இன்கமுக்கு யாருடைய இன்கமோட கிளப் ஆகப்படும் அப்படின்னா ஹஸ்பண்டோட இன்கமோட கிளப் ஆகப்படும் ஹஸ்பண்ட்னா இங்கே யாரு விக்னேஷோட இன்கமோட கிளப் ஆகப்படும் ஓகே வாங்க இப்போ பார்க்கலாமா அப்போ பாருங்க மிஸ்ஸஸ் விஜி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இஸ் ரிசீவிங் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃப்ரம் திஸ் கம்பெனி ஐம்பதாயிரம் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஐம்பதாயிரத்தை நம்ம என்னன்னு பார்க்கணும்னா அவங்களோட ஸ்கில் பேஸ் இல்லையா அப்படிங்கிற பார்க்கணும் அங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க வித்தவுட் ஹேவிங் எனி டெக்னிக்கல் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜோ ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக இல்லைன்ட்டாங்க அப்போ நல்லாவே பாருங்க நோன் வந்துட்டா அப்போ நோன் வந்துட்டா அந்த ஐம்பதாயிரம் இன்கமுக்கு ஐம்பதாயிரம் தானே அந்த சேலரி டாக்ஸபிள் சேலரி ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து விக்னேஷோட இன்கமோட என்ன பண்ணணும் கிளப் பண்ணணும் அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க த டாக்ஸபிள் சேலரி டாக்ஸபிள் சேலரி இன்கம் ஆஃப் மிஸ் விஜி வில் பி கிளப்டு வித் அ டோட்டல் இன்கம் ஆஃப் விக்னேஷ் அண்டர் த ஹெட் எந்த ஹெட் சேலரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது விக்னேஷுடைய ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கமில் சேலரிங்கிற ஹெட்டோடைய இன்கமோட என்ன பண்ணிக்கணும் கிளப் பண்ணிக்கிட வேணும் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஹெட்டை சேஞ்சஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் ரூலே பார்த்துட்டோம் ஓகே வாங்க சப்போஸ் ஹவ் அவர் இஃப் மிஸ் விஜி மிஸ்ஸஸ் விஜி இஸ் ரிசீவிங் த சேலரி ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஹர் டெக்னிக்கல் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சப்போஸ் இந்த விஜி வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்களா இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபா இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விஜி வந்து ஒரு ஆடிட்டராக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு லாயராக இருக்காங்க அப்போ அது அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் நாலேஜ் மூலமாக ரிசீவ் பண்ணப்படுது அப்படிங்கும் போது அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு யார் தான் டாக்ஸ் பே பண்ணிக்கணும் விஜயே தான் டாக்ஸ் பே பண்ணிக்கணும் புரியுதாங்க நான் சொல்றது அவங்களோட ப்ரொஃபஷனல் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் மூலமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா வந்துச்சுன்னா அவங்க தான் பண்ணிக்கணும் இல்லாத பட்சமாக தான் தான் கிளப் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த இடத்துல விஜய் வந்து டெக்னிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் இல்லாமல் வாங்கினதுனால தான் விக்னேஷோட இன்கமோட கிளப் பண்ணோம் சப்போஸ் விஜய்ங்கிறவங்க ஒரு லாயராகவோ இல்லை ஆடிட்டராகவோ அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணி அந்த கம்பெனி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரியாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அப்போ கிளப்பிங்கிற ப்ரொவிஷன் அப்ளிகபிள் ஆகப்படாது பிகாஸ் அதுக்கு அவங்களே என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா டேக்ஸ